Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir Ganimet videosuyla birlikteyiz. Ganimetler şu anda gözükmüyor. Biraz sonra paylaşacağım. Bugüne kadar çok Ganimet videosu çektim. VCD'ler, DVD'ler, çamaşır makinesi söktük, mikrodalga fırın söktük, televizyon söktük, söktük de söktük. Elime tank geçerse, uçak geçerse, araba geçerse, otobüs geçerse, hatta vapur bile geçerse bana bir tane matkap verin. İki gün sonra sökeyim gelen siz toplayın arkadaşlar. Bunların içerisindeki piller gerçek ganimet arkadaşlar. Öyle böyle değil. 1, 2, 3, 5 sene önceki pillerim bunlar benim arkadaşlar. Hikayesini anlatacağım. 4, 5 hepsi kaliteli laptoplardan çıkma. 6, 7, 8 ve 9 tane kaliteli laptoplardan söktüğüm piller. Piller bu atölyeye nereden geldi? Bu kadar çok pili nereden buldun diyebilirsiniz Necdet abi. Bit pazarından almadım ve fazla uzatmaya gerek yok. Gelin şimdi bu pilleri teker teker sökelim. Bakalım kaç adet pil çıkacak? Kaç adeti voltajları ve değerlerini korumuş? Daha sonra şarj ve deşarza geçirerek atölyemizde saklayacağız ve zaman zaman projeler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işe başlamadan önce bir güvenlik uyarısında bulunmakta fayda var. Bu tarz piller tehlikeli piller. Teknik, elektrik, elektronik bilginiz yoksa kesinlikle bu pillerle uğraşmayınız. Sökme esnasında elinizi kesebilirsiniz. Pillere zarar verebilirsiniz. Aktive olduğu zaman bu piller bir kere yanmaya başladığı zaman bunları böyle suyla falan söndürmek de zor arkadaşlar. Tehlikeli olduğunu söyleyeyim. Sonradan kavga etmeyelim arkadaşlar. Böyle pillere yakından bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu biraz parçalanmış. Ve tam 9 adet içerileri ganimet dolu olan pillerden başlayalım arkadaşlar. Şu büyükten başlayalım. 5 sene önce dediğim gibi bu pilleri ben bırakmıştım. 5 sene sonra bu piller gelip beni buldu arkadaşlar. Sökerken bir şeye dikkat ediyoruz. Kısa devreye müsait piller. Kısa devre olduğu zaman patlama ve yanma tehlikesi içeriyor arkadaşlar. Elinizle kesebilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bu işten anlamanız gerekiyor kısacası. Pili sökerken şöyle bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Ek yerleri var. Ek yerlerini bulup bu tarz bir bıçakla kesebilirsiniz. İç kısma bıçağın gitmemesi lazım. Pillere bıçağınızın ulaşmaması lazım. Ona dikkat ediyoruz. Ve sıra geldi pilleri ayıklamaya. Burada da dikkat edeceğiz. Kesinlikle kısa devre yapmadan. Daha sonra detaylı bir temizlik yapacağım. Üzerlerindeki şu silikonları vesaire tertemiz edeceğim arkadaşlar. Pilleri kullanırken rahat kullanalım diye.
Evet pillerimiz hazır. Canlı yayında temizledim. Pırıl pırıl oldu. Fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu. Şimdi bir de voltajlarını ölçeceğiz. Ayıklayacağız. Kaç tane sağlam çıkacak bilmiyorum. Daha sonra analog multimetre veya dijital bir multimetre ile akımlarını da ölçebilirsiniz. Ama akımlarını bu tarz avometre veya multimetrelerle ölçmenizi tavsiye etmiyorum. Özellikle pili fazla üzerinde tuttuğunuz zaman Sigortayı attırıyor, kabloları ısıtıyor ve cihazınızı bozmaya kadar gidiyor. Bunun için özel tasarlanmış cihazlar var. Sipariş ettim. Çin'deki şu krona muhabbetinden dolayı geç kaldı. O cihazı elime geçtikten sonra bu pillerle ilgili bir video da çekebilirim. Yani pilleri nasıl deşarj edeceğiz, tekrar şarj edeceğiz ve iç dirençlerini, akımlarını nasıl öğreneceğiz. O cihazla birlikte bir video daha gelecektir. Ama şimdilik ne yapalım? Bu ganimetleri dediğim gibi şöyle sağlam, çürük bir ayıralım. Pillerimizi temizledik ayıkladık. Gelin bir de voltajlarına bakalım. Bu arada şöyle 24'lük olmak üzere iki adet de kap bastım. Sağlam pilleri bu kaplara koyacağız. Bunu daha önce basmıştım. Bugünlerde şansım açık pillerden yana. Dün bir arkadaşımın yanına uğradım bilgisayarcı arkadaşıma. Pillerden bahsettim. Necdet abi iki adet de benim elimde var. Onları da getirdim buraya kattım. Yani bizim ganimetlerin içine iki pil daha eklenmiş oldu. Birkaç tane pastı vardı. Onları attım. Kenara koydum. Daha sonra geri dönüşüme göndereceğim. Arkadaşlar bu piller buraya nereden geldi? Baştan söylemiştim ya hikayesi var. Anlatacağım. Dükkanı kapatırken yan komşumuz olan elektrikçiye bu pilleri teslim ettim. Bunlar dedim sizin işinize yarar. Kullanabilirsiniz. Ve o da alıp tezgahın altına koydu. Geçenlerde yanına uğradığımda bu pillerden bahsettim. Necdet abi dedi senin verdiğin piller duruyor. Şaşırdım. Hani 5 senedir duruyormuş. Öğrenciler gelip istiyormuş zaman zaman. Onlara vermiş. Yaklaşık bir 30-40'a yakın pil vardı. 9-10 tane pil kalmış. %2'si %3'ü sağlam çıkar gibime geliyor. Buradaki pilleri teker teker ölçeceğiz. Temizlerini şu yaptığımız organizer kaplara koyacağız. İyice değerlerini kaybetmiş. Volt Montajlarını kaybetmiş olanları da ayıracağız. Geri dönüşüm kumbaralarını atacağız. Pilleri kesinlikle çöpe atmıyoruz. Bu pilleri ölçmek için avometre kullanacağız. Yalnız amper kısmında avometre kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu avometrelerle 10 ampere kadar ölçüm yapabiliyoruz. Şarj ve deşarj cihazları var. Onlardan sipariş ettim. Şimdi avometremizi şöyle 20 volt kademesini alıyoruz. Pillerimizi teker teker voltajlarını ölçüyoruz. Her ne kadar yanlış da olsa denemek için bir ikisinin amperini ölçeceğim arkadaşlar. Cihaza zarar vereceğini bildiğim halde ölçeceğim. Baya güzel arkadaşlar. 3.94 fena değil. Teker teker ölçeceğiz. 3.78 Piller benim bildiğim kadarıyla 5 senedir boşta duruyor. Ondan öncesi de var tabii ki. Üzerlerinde bu kadar voltaj olması beni şaşırttı. 3.72 2.93 Yani 2 voltun üzerindeki pilleri tekrardan şarj ve deşarj ederek geriye döndürebiliriz. Ama akım miktarları mutlaka düşmüş olacaktır arkadaşlar. Pillerin üzerine her ne kadar yüksek akım yazsa da onu da üreticiler yanıltmak amacıyla yazıyorlar sanırım. 3.89 bu kadar beklemiyordum. 4.16 volt. İnanılır gibi değil arkadaşlar ama piller Sony'nin pilleri kaliteli piller. Ağırlığıyla belli arkadaşlar. 45.5 gram arkadaşlar. Gerçekten ağır bir pil. 5 senedir şarj olmadığı halde içerisinde 400 volt bir voltaj kalmış. 46.5 hemen hemen birbirine yakın ağırlıklara sahip piller arkadaşlar. 4.10 volt bunların akımlarının da iyi olduğunu düşün. Düşünüyorum arkadaşlar 4.10 volt akımını da ölçelim. Şuradaki kırmızı probumuzu 10 amper yazan sokete takıyoruz. Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uzun süre tutmamak lazım probları. Çünkü kısa devre yapıyor pil arkadaşlar bu aşamada. Cihazımıza kalıcı bir zarar verebiliriz. Ve skalamızı 10 amper kademesini alıyoruz. Şöyle kısa bir ölçüm yapmak istiyorum. Çünkü 4.10 voltluk bir pilin akım değerinde merak ediyorum. İnanılır gibi değer arkadaşlar. Burada gösterdiğine göre 5000 amper gibi bir amper gösteriyor. Tabi ki bu tuttukça düşecektir aşağı doğru. Yaklaşık bu pilin içerisinde 5000 mA bir akım var arkadaşlar. Ne kadar doğru onu bilemiyoruz tabi ki. Hatta şöyle düşük voltajlı bir pil bulalım. Kıyas yapalım. Acaba cihazımızın doğru ölçtüğüne inanıyorum. Neden? Şöyle çok eski bir pil var. Bunun voltajı da düşük. Voltajına önce bir bakalım. 1.10 voltluk bir pil. Bir de bunun amperine bakmak istiyorum. Kadememizi tekrardan ampere alıyoruz. 30-40 saniye üzerinden tuttuğumuz zaman arkadaşlar kablolar ısınmaya başlıyor ve cihaz içerisindeki sigorta atıyor. Ve cihazın içerisinden kokular gelmeye başlıyor. Bu da cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. 5000 mAh'lik bir ölçüm yapmıştık. Bir de bunun voltajı düşük. Buna bakalım. Baya düşük. 300 mAh civarında bir amper var arkadaşlar bunun içerisinde. Bu da şu anlama geliyor.
geliyor. Voltaj ile amperin arasında tabii ki ilişki var arkadaşlar. Çok yüksek voltaj çıkan pillerin amperleri de yüksek çıkıyor. 2.71, 4.8 ilginç arkadaşlar. Şu ana kadar hiç kenara koyduğum pil olmadı. 2.43, 2.38, 2 voltun altına düşen pil olmadı arkadaşlar. 4 volt gerçekten çok ilginç. 5 yıl yatmış bir pilden bu kadar voltaj nasıl geliyor çok merak ettim doğrusu. Dijital avometrede sıkıntım var diye düşünüyordum. Değilmiş. Aynen 4.10 volt. 3 volt. Şimdi kabın birisi doldu. İkinci kaba geçiyoruz. 2.38 Henüz 1 voltun altına düşen pil denk gelmedi arkadaşlar. 3.73, 3.45, 3.80, 3.73 voltajları birbirine çok yakın. 3.92 ilk defa 0.7 bunları bir şekilde geri dönüşme vereceğiz. Geri dönüşme vermeden önce gelecek olan şarj cihazıyla bunları deşarj şarj ederek tekrardan voltajları ölçeceğim. Belki kurtarabiliriz. Biraz zor ama çünkü baya bir değer kaybına uğramış. 0.84 bu grup pilde demek ki bir sorun var arkadaşlar. Aynı bataryadan çıkan piller bunlar çünkü. 1.83 bu kurtarır. Şarj edildiği zaman bu pil geriye dönebilir arkadaşlar. Bu yeşiller biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. 0.3 tamamen gitmiş gibi. 4.17 aynı serinin pili. Birisi sıfıra düşmüş. Birisi 4 volt civarında voltajını koruyor. 4.18 4.15 pillerin hepsi hemen hemen sağlam gibi. Şu ana kadar 3 pil ayırdık. 2.65 2.65 4.18 enteresan. Şu mavilere bakalım. 1.31 2 volta yakın bir voltaj var. Bunlar tekrardan şarj olduğu zaman geriye dönecektir. 2.73 2.63 1 volt civarındaki pilleri ayrı koymak istiyorum. Bunları tekrardan sağlam bir şekilde şarj edip değerlerini tekrardan ölçmek istiyorum. Evet şu 3 mavide 1.20 volt civarında arkadaşlar. Baya düşük değerlerine göre. Evet bir adet daha bozuk pil çıktı. Aslında bozuk değil. Voltaj değeri düşmüş. 1 volt civarında bir voltaj barındırıyor ama şarj edilirse geriye dönebilir gibi düşünüyorum arkadaşlar. 3.53 volt. 3.36 3.61 Organize kablarımız doldu arkadaşlar. Şimdi şurada 10'a yakın bir pilimiz kaldı ama şu aşamaya kadar %3'ünü kurtarız diye düşünüyordum arkadaşlar. Şu ana kadar 3 firemiz var. Bunlar da tam 0 değil aslında. Bir küsür bu gitmiş. Bu eksiler de arkadaşlar. Bu da gitmiş. 0.3 volt. Bu seri belli ki sıkıntılı arkadaşlar. 0.1 iyice düşmüş bu da. 0.77. 3.73. Bu da güzel. 4 volt. Enteresan. 2 volt. Bu da iyi. 3.25. Bu da iyi. 3.77. Bu da iyi. 2. 4.15. 3.43 ton pili ölçüyorum arkadaşlar. 0.47 evet bu da sıkıntılı. 2, 4, 6, 8, 9 adet bozuk pil çıktı arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bu tarz cihazlarla kesinlikle yüksek amperli pillerin amperini ölçmeye kalkmayınız arkadaşlar. Elinizdeki avometreyi bozabilirsiniz diyerekten bu videoya da son verelim. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar işte o bir dahaki videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Sağlıklı günlerde, neşeli, mutlu, bol kazançlı günlerde buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.